బ్యాక్ గుంటూరు జిల్లా నరసారావుపేట లో మాజీ స్పీకర్ కోడెల కుటుంబ సభ్యులు చుట్టూకే టాక్స్ ఉచ్చుబికిసుకుంటోంది బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు కోడెల కుమారుడు కోడెల శివరాం బలవంతపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారంటూ బిల్డర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆయనతో పాటు మరో ఇద్దరిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు కోడెల శివరాం సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో వ్యాపారులను బెదిరించి అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి రావిపాడు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఓ అపార్ట్మెంట్ అనుమతికి పదిహేడు లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేసి అక్రమంగా వసూలు చేశాడంటూ బిల్డర్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు అపార్ట్మెంట్ అనుమతి కోసం ఇంజనీర్ వేణుగోపాల్ ను రెండేళ్ల క్రితం సంప్రదించారు బిల్డర్ మల్లికార్జున రావు కావాల్సిన పత్రాలతో పాటు మామూలు కూడా ఇచ్చానని అయితే అనుమతి ఇవ్వకుండా రెండేళ్లుగా కాలయాపన చేశాడని బాధితుడు చెబుతున్నాడు తాను అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణం ప్రారంభించగా ఇంజనీర్ వచ్చి కోడెల శివరాం కు కప్పం కడితేనే నిర్మాణం పూర్తవుతుందని బెదిరించాడని చెబుతున్నారు నేరుగా కోడెల శివరాం ను సంప్రదించగా ఒక్కో పార్ట్ ఒక్క ఫ్లాట్ కు యాభై వేలు చొప్పున పదిహేడు లక్షలు చెల్లించాలని హెచ్చరించారన్నారు తొలుత పద్నాలుగు లక్షలు చెల్లించాలని మరో మూడు లక్షల కోసం ఇంజనీర్ వేణుగోపాల్ వేధిస్తున్నాడని బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు ఈ వ్యవహారాన్నంతా సెల్లో రికార్డ్ చేసి పోలీసులకు అప్పగించాడు అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించి కోడెల శివరాం కు ట్యాక్స్లు చెల్లించాల్సిన బాధితులు కొందరు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది అక్రమ వసూళ్ల కేసులో కోడెల జయరామ్ తో పాటు ఇంజనీర్ వేణుగోపాల్ పై కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు గుంటూరు జిల్లా నరసారావుపేటలో మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు కుమార్తె పునాటి విజయలక్ష్మిపై కేసు నమోదైంది విలువైన భూమిని కాజేసేందుకు విజయలక్ష్మి తన అనుచరులతో కలిసి ప్రయత్నం చేశారని భూ యజమానులను బెదిరించి కే ట్యాక్స్ వసూలు చేశారన్న ఫిర్యాదు మేరకు ఆమెపై కేసు నమోదైంది నరసారావుపేట పట్టణానికి చెందిన అర్వపల్లి పద్మావతి మండలంలోనే కేసనపల్లి గ్రామంలో రెండు పేల రెండవ సంవత్సరంలో రెండు ఎకరాల పొలం కొనుగోలు చేసింది సదరు పొలం సాగు చేసుకోవాలంటే ఇరవై లక్షల రూపాయలు కప్పం చెల్లించాలని పట్టణానికి చెందిన బొమ్మిశెట్టి శ్రీనివాసరావు కళ్యాణం రాంబాబు ఆమెను బెదిరించారు ఈ విషయంపై అరువుపల్లి పద్మావతి ఇరవై లక్షలు చెల్లించలేని పదిహేను లక్షలు మాత్రమే ఇస్తానని ఒప్పందం చేసుకున్నారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో వాయిదాల వారీగా ఒప్పందం ప్రకారం పదిహేను లక్షలు చెల్లించగా ఈ నెల ఆరవ తేదీన మరో ఐదు లక్షలు చెల్లించాలని పూనాటి విజయలక్ష్మి బొమ్మిశెట్టి శ్రీనివాసరావు కళ్యాణం రాంబాబు తనను బెదిరించడంతో పాటు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని బాధితురాలు పద్మావతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తె